சிங்கள சிங்களவர் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்தால் ஒரு சட்டம் தமிழர்கள் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்தால் ஒரு சட்டம் இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் பெறுவதை முன்னூறு அளவு தான் இருக்கு ஆவாசி பொருட்கள் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் வைத்து வாங்க முடியாது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பாதை இருந்து நாங்க ரெண்டாயிரம் ரூபாய் கொடுத்தாது பெட்ரோல் ஒரு லீட்டர் வாங்கினால் போதும் ஏ நின்று நான் ராமல் ராஜபக்ச எடுத்தால் கூட நாமல் ராஜபக்ச அவர் என்ன சொன்னவர் நான் சிறையிலே இருக்கும் பொழுது இந்த அரசியல் கைதியுடன் நான் சிறையில் இருந்தவர் இருந்தவர் அவங்க எங்களுடைய ஆட்சி வந்தால் நாங்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்வோம் என்று சொன்னவர் ஆட்சி வந்தும் போய்விட்டது இன்னும் விடுதலை இல்லை செய்யறதுக்கு இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் இனி இருக்கக்கூடாது பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தை முழுமையாக இல்லாம செய்ய வேண்டும் அதே நேரத்திலே இந்த தற்பொழுது இருக்கிற இந்த பதிமூன்று கைதிகளுக்கு இனி வழக்கு தொடர்வதுன்றது வந்து தற்பொழுது நாங்கள் அரசாங்கம் சொல்லலாம் சரி நாங்கள் அவங்களுடைய வழக்கை நாங்கள் உடனடியாக ஆரம்பிக்கிறோம் என்று அவங்களுடைய வழக்குகளை ஆரம்பிக்கிறது கனகாலம் நாங்கள் கொடுத்து விட்டோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு கைது செய்தனா இப்போ நாலு வருடங்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் சொல்வது அந்த கைதிகள் ஒவ்வொரு ஒரு கைதிகள் என்னென்ன தவறு செய்தார்கள் அவர் எதுக்காக கைது செய்தார்கள் என்றது அல்ல இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் என்றது இவ்வளோ ஒரு மோசமான சட்டம் இந்த பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டத்தினூடாக இத்தனை ஆண்டுகள் அவர்களை சிறையிலே வைத்திருக்கலாம் என்று சொன்னால் சில நேரங்களிலே ஒரு சிலர் செய்த குற்றச்சாட்டு அவங்களுக்கு எதிராக வேற முன்வைக்கும் குற்றச்சாட்டுக்கு ஒரு சிறை தண்டனை இல்லாமல் இருக்கலாம் இப்படி ஆறு மாதம் சிறை தண்டனையாக இருக்கலாம் ஆனால் அவர் நீண்ட காலமாக சிறையில் இருக்கிறார்கள் அப்போ அவங்களுக்கு உடனடியாக விடுதலை கிடைக்க வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டால் உடனடியாக புனையாவது வழங்கப்பட வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் இந்த அரசாங்கத்துக்கு வேண்டப்பட்டவர்களுக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்குறது நாங்கள் கடந்த ஒரு சில ஜனாதிபதி மூன்று ஜனாதிபதிகள் வழங்கியிருக்கிறார்கள் மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் ராயல் பார்க் என்று அழைக்கப்படும் அந்த கொழும்பில் இருக்கும் ஒரு மாடி வீட்டிலே வந்து ஒரு தன்னுடைய காதலியுடைய மண்டை கல்லிலே படியிலே அடித்து உடைத்து சிறைக்கு போனவரை மைத்ரிபால சிறிசேன் அவர்கள் விடுதலை செய்து விட்டார் ஜெயமகா என்று அழைக்கப்படும் ஒருவர் அதனை அடுத்து கோட்டாபே ராஜபக்ச ஒரு உயர் நீதிமன்றத்திலே உச்ச நீதிமன்றத்திலே குற்றவாளி என்று நிரூபிக்கப்பட்ட துமிந்த சில்வா அவர்களுக்கு ஜனாதிபதி பொது மன்னிப்பு வழங்கி அவரை விடுதலை செய்து அவரை தேசிய வீடமைப்பு அதிகார சபையினுடைய தலைவராக கூட நியமித்தவர் அதனை அடுத்து ரணில் விக்ரமசிங் அவர்கள் ஜனாதிபதியாக வந்து ரஞ்சன் ராமநாயக்க நீதிமன்றங்களை அவமதித்த குற்றத்துக்காக சிறையில் இருந்தவரை விடுதலை செய்திருக்கு அப்ப தொடர்ச்சியாக சிங்களவர்களை பொறுத்தளவிலே பொது மன்னிப்பு வழங்குவதும் விடுதலை செய்வதும் மிக இலகுவாக எந்த ஒரு சிக்கலும் இல்லாமல் எந்த ஒரு குழப்பமும் இல்லாமல் செய்கிறதை நாங்கள் காணக்கூடியதாக இருக்குது ஆனால் இந்த தமிழ் அரசியல் கைதி தமிழருடைய தமிழர்கள் கைதிகளாக இருக்கிறவர்களை விடுதலை செய்வது தொடர்பாகத்தான் இவ்வாறு அவரிடம் பேச வேண்டும் இவரிடம் பேச வேண்டும் என்றெல்லாம் பல கதைகள் இன்று காய்ச்சி கொண்டிருக்கிறாங்க இது தெரியும் இன்று ஐநா மனிதுரிம பேரவையிலே கூட்டுத்தொடர் நடந்து கொண்டிருக்கு இன்று அதிலே இலங்கை பிரதித்துவப்படுத்துறது கலந்து கொண்டிருக்கிற ஒரு அலி சாப்ரி அவர்கள் அவர் உண்மையிலே இலங்கை பிரதித்துவப்படுத்துற அமைச்சராக போயிருக்கிறாரா இல்லாட்டி கோட்டாபே ராஜபக்சருடைய சட்டதாரணி என்ற அடிப்படையிலே அங்கே அனுப்பப்பட்டிருக்கிறார் என்ற ஒரு கேள்வியும் எங்களுக்கு இருக்கு என்றால் அலி சாப்ரி அவர்கள் வந்து இன்று சொல்லியிருக்கார் பொருளாதார குற்றங்கள் நாங்கள் நீண்ட காலமாக யுத்தம் யுத்தம் நடந்த கால பகுதியிலே எங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நடந்த குற்றங்கள் தமிழ் மக்களுக்கு செய்த அநீதியல் தொடர்பாக நாங்கள் அந்த ஐநா மனிதரிம பேரவையை நாங்கள் முன்வைத்து நாங்கள் அதுக்கான நீதி வரும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் விசாரணை நட சொல்லி நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அது அதனோட சேர்த்து இன்று ஐநா மனிதரிம பேரவையிலே வந்து பொருளாதார குற்றங்கள் அதாவது இக்கானமிக் கிரைம்ஸ் இலங்கை அரசாங்கம் இக்கானமிக் கிரைம்ஸ் செய்திருக்குன்னு சொல்லி இன்னொரு விடயத்தை இன்று சேர்த்திருக்கிறாங்க அலி சாப்ரி அவர்கள் முழுமையாக சொல்லியிருக்கார் இந்த இக்கானமிக் கிரைசிஸ் என்ற கிரைம்ஸ் என்றதை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதாவது பொருளாதார குற்றங்கள் இலங்கை அரச செய்தை நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்று அலி சாப்ரி அவர்கள் பகிரங்கமாக சொல்லியிருக்கிறார் இதே சொல்லியிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் இந்த பொருளாதார குற்றங்களுக்கு அலி சாப்ரியும் பொறுப்பானவர் ஏனென்றால் இருபதாம் திருத்த சட்டத்தின் வரைவை ஏற்படுத்தி இந்த இருபதாம் திருத்த சட்டத்தை கொண்டு வந்து இந்த இருபதாம் திருத்த சட்டத்தை பாராளுமன்றத்துக்கு ஒரு ஒரு மோசனாக குறைந்து அது தொடர்பா பேசி ஏன் இந்த இருபதாம் திருத்த சட்டம் வேணும் என்று சொன்னவர் இந்த அலி சாப்ரி அந்த நேரத்தை நிதி அமைச்சராக இருந்தவர் இன்று அவர் வெளிவார அமைச்சராக இருக்கிறார் இன்று அவர் வெளிவர அமைச்சராக இருந்து அவர் அந்த நாட்டிலே போயிட்டு இலங்கை அரசாங்கம் பொருளாதார குற்றங்கள் எதுவும் செய்யலை என்று சொல்றதுக்கான காரணம் அவருடைய அவருடைய அவர் ஆஜராக தன்னுடைய கிளையண்ட் அவருடைய அவருடைய கிளையண்ட் ஆகிய கோட்டாபே ராஜபக்ச அவர்களை தான் இன்று ஐநாவிலே அவர் போய் காப்பாற்றுறது முயற்சிருக்கிறார் அது போர் குற்றங்களாக இருக்கட்டும் பொருளாதார குற்றங்களாக இருக்கட்டும் இந்த ரெண்டு விடயங்களுமே அலி சாப்ரி வந்து இலங்கையினுடைய மக்களை கட்டு போனாலும் பரவாயில்ல
ஏன் தற்பொழுது நாட்டிலே பிரதமராக இருக்கிற தினேஷ் குமாரதன் அவர்கள் கூட எங்களையுடன் பேசி அவர்கள் விடுதலை செய்யப்பட வேண்டியவர்கள் அவங்களுடைய பட்ட அந்த பெயர் பட்டியலை தாங்கள் எடுத்தவர் இன்று அவர் அந்த நேரத்தில் வெளிவர அமைச்சராக இருந்தவர் இன்று அவர் பிரதமராக இருக்கிறார் ஏன் இன்று நான் ராமல் ராஜபக்ச எடுத்தால் கூட நாமல் ராஜபக்ச அவர் என்ன சொன்னவர் நான் சிறையிலே இருக்கும் பொழுது இந்த அரசியல் கைதியுடன் நான் சிறையில் இருந்தவர் இருந்தவர் அவங்க எங்களுடைய ஆட்சி வந்தால் நாங்கள் உடனடியாக விடுதலை செய்வோம் என்று சொன்னவர் ஆட்சி வந்தும் போய்விட்டது இன்னும் விடுதலை இல்லை அதே நேரத்தில் தான் இன்று இன்று விஜயதாச ராஜபக்ச அவர்கள் மீண்டும் நீதி அமைச்சர் நீதி அமைச்சராக இருக்கிறார் நல்லாட்சி கால பதிவு அவர் நீதி அமைச்சராக இருந்தவர் அப்ப இந்த விடயங்கள் தொடர்பாக இந்த எங்களுடைய பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் எவ்வளவு மோசமானது எங்களுடைய நீண்ட காலமாக இருக்கிற அரசியல் கைதிகள் தங்களுடைய வாழ்நாள் முழுவதும் சிறையிலே இருந்து வாழ்க்கையை துளைத்து விட்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுடைய குடும்பங்கள் வீட்டிலே இருந்து மிகவும் குடும்ப வாழ்க்கை இழந்து தந்தையை இல்லாமல் தன்னுடைய மகன் இல்லாமல் கணவர் இல்லாமல் எத்தனையோ வருடங்கள் இருந்து விட்டார்கள் என்று அவங்களுக்கு தெரியும் இது புதிய விடயம் அல்ல ஏன் ஜேவிபி என்றது வந்து இலங்கை அரசுக்கு எதிராக ஆயுதம் ஏந்திய ஒரு போராடிய ஒரு அமைப்பு ஜேவிபியினுடைய தலைவருக்கு இன்று சிலை வைத்து மாலை போடுற அளவுக்கு அனுமதித்திருக்கு அப்ப சிங்கள சிங்களவர் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்தால் ஒரு சட்டம் தமிழர்கள் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் செய்தால் ஒரு சட்டம் அப்ப இது நாங்கள் மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்கிறோம் விசேடமாக இன்று இந்த ஐநாவிலே போய் நின்று இலங்கையிலே இலங்கை அரசாங்கத்தினுடைய இந்த பொருளாதார குற்றங்கள் தொடர்பாக இலங்கையிலே வாழும் அனைவருக்கும் தெரியும் இந்த இந்த நாட்டினுடைய இருபதாம் திரு சட்டம் ஊடாக ஜனாதிபதியை ஜனாதிபதிக்கு அதிக அளவு ஜனாதிபதிக்கு அதிக அளவு பவர்ஸ் அதிகாரங்களை கொடுத்து ஜனாதிபதி தனி மனிதனாக இருந்து வரி சலிகளை கொடுத்து ஜனாதிபதி தனி மனிதனாக இருந்து இந்த பசலையினுடைய இறக்குமதியை நிறுத்தி ஜனாதிபதியும் அவருடைய குடும்பத்தினரும் மஹிந்த ராஜபக்ச நிதியமைச்சராக இருந்தவர் பசில் ராஜபக்ச நிதியமைச்சராக இருந்தவர் அவங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய செல்ல பிள்ளை என்று சொல்ல முடியாது செல்ல சகோதரனாக அஜித் திவாட் கப்ரால் மத்திய வங்கியின் ஆளுநராக பாராளுமன்றத்தில் இருந்து ராஜினாமா செய்து கொண்டு போனவங்கள் அப்ப இவர்கள் தான் இந்த பொருளாதார குற்றங்களுக்கு பொறுப்பானவர்கள் இன்று ஒரு முட்டையினுடைய விலையை பாருங்கள் இன்று பொருட்களுடைய விழா அதிகரித்திருக்கு இன்று நாட்டிலே மக்களுக்கு வாழ முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டிருக்கு ஏனென்றால் விலைவாசியினுடைய அதிகரிப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதி இருந்து எப்படியாவது எத்தனை எவ்வளவு கொடுத்தனால கேஸ் சிலிண்டர் வாங்கினால் பரவாயில்லை என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட கால பகுதி இருந்து நாங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபா கொடுத்தாவது பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் வாங்கினால் போதும் என்று ஆனால் இன்று விலைவாசியல் அதிகரித்து எங்களுடைய மக்களால் வாழ முடியாத ஒரு நிலைமை வந்திருக்கு அப்ப இது நிச்சயமாக போர் குற்றம் போலே பொருளாதார குற்றம் இந்த அரசாங்கம் செய்திருக்கு ராஜபக்ச குடும்பத்தினர் செய்திருக்கிறார்கள் இதுக்கு பொறுப்பாக இவர்களை நாங்கள் பொறுப்பு கூறல் என்றதிலே இவங்கள் பொறுப்பை விட்டு தவற முடியாது தப்பிவிட முடியாது இதை அலிசாப்ரி அவர்கள் முழுமையாக அவர் வந்து உணர வேண்டும் ஏன் அவர் அவருடைய சொந்த இனம் அவர் ஒரு இஸ்லாமியர் அவருடைய சொந்த இனத்தினுடைய சகோதரருடைய ஒரு ஒரு முப்பது வயது குழந்தையை கூட எரித்தவர்கள் ஜனா அந்த கோவிட் பத்தொன்பது கால பகுதியிலே மூன்று வயது குழந்தையை கூட எரித்தவர்கள் கோவிட் பத்தொன்பது கால பகுதியிலே ஒரு உடம்பு கூசாமல் இன்று அவர் அதே அந்த தீர்மானங்களை எடுத்தவரை காப்பாற்றுவதற்கு தெளிவாக போயிருக்கிறார் இலங்கையினுடைய இலங்கையினுடைய மொத்த மனித உரிமை மீறல் தொடர்பாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இறுதி யுத்தம் நடந்த கால பகுதியிலே தமிழருக்கு எதிராக நடந்த கொடுமைகள் அட்டு ஊழியங்கள் இந்த வன்முறைகளை மூடி மறைக்கலாம் அரசாங்கம் ஏனென்றால் அந்த நேரத்தில் சர்வதேச ஊடகங்கள் இருக்கவில்லை இலங்கையிலே வெண்ணிலே இருட்டிலே இரவு பகுதி இரவு நேரத்தில் நடந்த விடயங்கள் தொடர்பாக பாதிக்கப்பட்ட சமூகமாக நாங்கள் சொல்றதை தான் ஒரு சாட்சியாக இருக்கு சர்வதேச ஊடகங்களுக்கு எல்லாம் அந்த இருக்கவில்லை ஆனால் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் தொடக்கம் அரளி மாளிகைக்கு முன்பாக அந்த தாக்குதல் நடத்துவதிலே தொடக்கம் முழு ஆதார ஆதாரங்களும் இருக்கு முழு ஆவணங்களும் இருக்கு அதே இந்த நாட்டுடைய பொருளாதாரத்தை இவர்கள் தான் அளித்தார்கள்ன்றதுக்கு வேண்டிய அளவு ஆதாரங்கள் இருக்கு ஐஎம்எஃப் சர்வதேச நாணய நிதிய மூடாக கூட அவங்களுடைய ஆடிட் செய்தால் வந்து பொருளாதார குற்றங்களை செய்தார்ன்றதுக்கு வேண்டிய அளவு ஆதாரங்கள் இருக்கு அவர் போர் குற்றங்களை மூடி மறைத்தது போல இந்த பொருளாதார குற்றங்களை அவரால் மூடி மறைக்க முடியாது இருந்தாலும் கூட இலங்கையுடைய நாட்டு மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை பற்றி எந்த கரிசனையும் இல்லாமல் இலங்கையிலே வாழும் வடகுகளுக்கு வாழும் மக்களுடைய அரசியல் உரிமையை பற்றி எந்த கரிசனையும் இல்லாமல் தான் தன்னுடைய சொந்த இனத்தவருடைய மனித உரிமை மீறல் மீறப்பட்ட தொடர்பாக எந்த கரிசனையும் இல்லாமல் எந்த அக்கறையும் இல்லாமல் இன்று அலிசாப்பி அவர்கள் வெறுமனே கோட்டாபே ராஜபக்சருடைய சட்டதர்மியாக ஜெனிவாலே போயிருக்கிறார் என்றதை இந்த இடத்திலே நான் எடுத்து சொல்ல விரும்புகிறேன் இறுதியாக நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கும் பொழுது இன்று எத்தனையோ பேர் இன்றொரு ஒரு ஒரு
என்ற செய்தியை சொல்றதுக்காக தான் நாங்கள் இந்த போராட்டத்தை ஏற்பாடு செய்தோம் நான் பார்த்திருந்தேன் செய்தியிலே அந்த உறவுகளுடைய அந்த சிறையிலே உண்ணாவிரதம் இருக்கும் சகோதரருடைய உறவுகள் ஒவ்வொரு கிராமங்களிலும் தங்களுடைய இல்லங்களிலே தாங்களும் உணவு தவிப்பு போராட்டத்தை செய்கிறார் என்று பேசப்படுகிறது ஊடகத்தை நான் பார்த்திருந்தேன் உண்மையிலே இன்று இலங்கையிலே ஏனைய விடயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வழங்கும் வரை வகையாக செய்தியளிலும் கூட ஒரு சில செய்திகளிலே மட்டும்தான் இந்த உணவு தவிப்பு போராட்டம் தொடர்பான செய்திகள் வந்து கொண்டிருக்கும் ஏன் இந்த பதிமூன்று பேருடைய உயிர் இந்த இலங்கை அரசாங்கத்து முக்கியம் இல்லையா ஆக குறைந்தது ஐஐயோ ஐநா மனிதரிமை பேரவையிலே தற்பொழுது கூட்டங்கள் நடக்கின்றது இது எங்களுக்கு எதிரான ஒரு பாதிப்பாக அமைந்து விடுமோ என்ற பயத்திலேயாவது அந்த சிறையிலே இருக்கிற கைதிகளுக்கு நாங்கள் ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்ற சிந்தனை கூட இல்லாமல் இருக்கு என்றால் தமிழர்களை தொடர்ந்து நாங்கள் நினைத்தபடி நாங்கள் அவங்களை அடக்க முடியும் என்ற நம்பிக்கையிலே அவர் அரசாங்கம் இருக்கிறது போல தான் தெரிகிறது விசேடமாக ரணில் விக்ரமசிங் அவருடைய இந்த ஆட்சியிலே கூட இந்த மொட்டு கட்சியினுடைய இந்த ஆட்சியிலே கூட இந்த இடத்தில் நாங்கள் தெளிவாக சொல்ல விரும்பிய விடயம் என்றால் நாங்கள் எத்தனையோ வருடங்களாக யுத்தம் முடிவடைந்து பதிமூன்று வருடங்கள் நாங்கள் பொறுமையாக இருந்து விட்டோம் இனி வரும் காலங்கள் என்றால் இந்த பொருளாதார நெருக்கடிக்குள்ள கூட நாங்கள் சொல்றோம் வடக்கு கிழக்குல இருக்கிற எங்களுடைய புலம்பெயர் தேசத்துல இருக்கும் எங்களுடைய உறவுகளுடைய முதலீடை கொண்டு வருவதாக இருந்தால் அரசியல் தீர்வை வழங்குங்கள் வழங்கினால் நாங்கள் நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை கட்டி இருக்கும் என்று சொல்லும் பொழுது டயனாக அமைக்க என்று புதுசாக தெரிவு செய்யப்பட்ட ராஜாங்க அமைச்சர் மன்னார்லே நைட் கிளப் போட்டு தான் வந்து டூரிசத்தை வழக்க போறோம்னு சொல்ற நாடு தான் இது நாங்கள் சரியான முதலீடை கொண்டு மொத்த நாட்டின் பொருளாதாரத்தை கட்டி இருக்கிறோம் அரசியல் தீர்வை தாங்க என்று சொன்னாலும் கூட இந்த நாட்டில் இருக்கும் பெண்களுடைய மானத்தையும் கூட கருத்தில் எடுக்காமல் கலாச்சார சீரழிவை நாட்டு முழுவதும் கரிசல் கரிசலில் எடுக்காமல் தமிழருடைய முதலீடு வேண்டாம் அரசியல் தீர்வு வழங்க மாட்டோம் நாடு கேட்டு போனாலும் பரவாயில்ல என்று சொல்ற அரசாங்கம் தான் இது இது ஒரு எச்சரிக்கையா இருக்கட்டும் இந்த அரசாங்கத்தில் இனி வரும் காலங்களிலே மக்கள் தங்களுடைய பொறுமையை இழந்து விட்டார்கள் பொருளாதாரமும் இல்லை நிம்மதியும் இல்லை அபிவிருத்தியும் இல்லை எதுவுமே இல்லாத ஒரு மக்களாக நாங்கள் இன்று வடக்கு கிழக்கிலே மட்டுமில்லை விலையேற்ற வாழும் மக்கள் நாங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கோம் விசரமா நான் நேற்று ஒரு செய்தியை பார்த்திருந்தேன் ஒன்பது மணித்தேலங்கள் வேலை செய்தால் தான் ஆயிரம் ரூபா சம்பளம் என்று சொல்லி ஒரு ஒரு மலையத்திலே ஒரு ஒரு தாயூரால் சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது ஒன்பது மணித்தேலங்கள் ஆயிரம் ரூபா இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபாவுடைய பெருமதி இன்றைக்கு ஆயிரம் ரூபாவுடைய பெருமதி முந்நூறு அளவு தான் இருக்கு அதாவது ஒரு ஒன்றரை வருஷத்துக்கு முதல் ஆயிரம் ரூபாயை வைத்து நீங்கள் கடைக்கு போனால் வாங்கக்கூடிய பொருட்களுடைய காவாசி பொருட்களும் இந்த ஆயிரம் ரூபாய் வைத்து வாங்க முடியாது இன்று பிள்ளைகளுக்கு ஒரு கோழி ரச்சி வாங்கி கொடுக்கணும் ஒரு தந்தைக்கு ஒரு கனவாக இருக்கு இன்று பிள்ளைகளுக்கு பைசிக்கிள் வாங்கி கொடுக்கறதோ இல்லாட்டி பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வாங்கி கொடுக்கறதோ மொபைல் போன் வாங்கி கொடுக்கறதோ இல்லை ஒரு தந்தையுடைய கனவு ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு முறை கோழி இறைச்சி வாங்கி கொடுக்கறதே ஒரு கனவாக சில தந்தைகளுக்கு மாறிக்கொண்டு வருது என்றால் விலவாசி அதிகரித்திருக்கு ஆனால் அவங்களுடைய சம்பளம் அதுக்கு ஏற்ற வகையில் அதிகரிக்கவில்லை அப்ப இந்த இவ்வளவு மோசமான நிலையிலும் கூட தமிழர்களை தான் அடக்க வேணும் என்று இந்த அரசாங்கம் நினைக்கிறது நாங்கள் மிகவும் அண்மையா நாங்கள் கண்டிக்கிறோம் இந்த போராட்டம் நாங்கள் இன்றைக்கு ஒரு அடையாளமாக தான் செய்கிறோம் ஆனால் எங்களுடைய பொறுமையை நீங்கள் சோதிப்பீர்களா இருந்தால் எங்களுடைய விடுதலைகள் நீங்கள் தராம இருந்தீங்களா என்று சொன்னால் இவ்வாறான போராட்டம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு பிரதேசத்திலும் நீங்கள் கொழும்பிலே தான் நீங்கள் போராட்டத்தை பார்த்திருந்தீர்கள் நாங்கள் எழுபது வருடமாக போராடி ஒரு நிலம் போராட்டம் என்றது எங்களுடைய ரத்தத்தில் இருக்கும் ஒரு விடயம் நாங்கள் பல போராட்டங்களை இனி வரும் காலங்களில் நாங்கள் செய்ய வேண்டிய ஒரு இடத்திலே எங்களை தள்ளிவிடாதீங்க கொழும்பிலே இருந்த போராட்டக்காரர்களை நீங்கள் இராணுவத்தை விட்டு நீங்கள் அடிச்சு கிடைக்கலாம் ஆனால் இராணுவத்தை விட்டு இராணுவத்தினால் அடி வாங்கின சமூகம் தான் இந்த சமூகம் எங்களை எல்லாம் நீங்கள் அப்படி கிடை அப்படி அடிச்சு கிடைக்க முடியாதுன்றதை நீங்கள் மனதிலே வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த அளவு தூரம் எல்லையை மீறி நீங்கள் போகாமல் எங்களுடைய தமிழருடைய எத்தனை பிரச்சனை இருக்கு எங்களுடைய காணாமாக்கப்பட்ட ஒரு விசாரணையாக இருக்கலாம் தமிழருக்கு தெரியும் எங்களுடைய பிரச்சனை இந்த பிரச்சனைக்கான தீர்வை நீங்கள் மிக விரைவிலே தர வேண்டும் இல்லாவிட்டால் போராட்டங்கள் மிக விரைவிலே நாடு முழுவதும் வடக்கு கிழக்கிலே வெடிக்கும் என்றதை நீங்கள் மனதிலே வைத்திருக்கோம் நன்றி செய்தி மடக்கலம்புவே காந்தி பூங்கா காந்தி பாக்கிக்கு எதிர்ப்பிட்டு அப்படி கொழும்ப மெகசின் பந்தனாகாரே தாஸ் தஹாயக்கட்ட வெடி பிரமாணியாக் உபவாசேக எதி சிறின திதாஸ் தஹாட்ட காலவக்குவானு எதி கஷ்டவாதி ஹதிசி பணத்தை அட்டத்தை அத்தரங்குவத்த கத்த ஏ சகோதர வெறுவன் வெனுவன் அபித் பெனி சிட்னாக்கின பணிவிடைய தென் அப்படி அந்த மடக்கலக்கோடி ஸ்டிக்கமே காந்தி பாக்கு கிட்டிட்டு அப்படி சாமகாமி அபித் அபித் உத்கோஷனுக்கு
ඒවගේම තමයි ගත්තොත් එහෙම ජනාධිපතිවරු ගත්තම 2015ට කලින් මෛත්‍රීපාල සිරිසේන රොයල් පාක් එකේ අර ඔළුව ගහලා මරපු ජයමහ කියන පුද්ගලයාට ජනාධිපති සමාව දුන්නා 2020 කාලයේදී ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සුප්‍රීම් කෝට් එකේ තීන්දු වෙලා නඩු තීන්දුව දුන්නා දිගින්ද සිල්වර නිදහස ලබා දුන්නා ඒවගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා පුගන් රංජන් රාමනායක මහත්තයාට පොදු සමාව දුන්නා අපි ඒක වැරදි කියලා කියන්නේ නැහැ उपवासो රෝහලෙන් ආය නිදහස් වෙලා එනවා නිදහස් වෙලා ආය උද්ඝෝෂණ කරනවා උපවාසය කියනවා කාල නැහැ ඒ ඒ ඒ සහෝදරවරුන්ගේ අම්මල තාත්තල අද වෙන තුරු ගෙවල් වල උපවාසයේ දීනවා එතකොට අපිත් ඔවුන්ට අපි ඔවුන තනි කරන්නේ නැතුව ඔවුන් වෙනෙන් තමයි අපිත් අද දවසේ මේ උද්ඝෝෂණේ අපි මේ සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම බලන්න ඕනේ මෙච්චර මේ ජෙනීවා මානව හිමිකම් කොමිසමේදී මෙච්චර උග්‍ර තත්වයක මේ ශ්‍රී ලංකාව ගැන කතා බහ වෙනකොට දවස් 10කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මොවුන් සිරබාරේ සිරේ ඉන්න මේ මේ හිරකරුවන් ගේ සුබ සාධනේ පිළිබඳ රාජින් කිසිදු වැඩ පිළිවෙලක් කරන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ජෙනීවා වල දකින්නවා මේ රටේ ඉන්න විදේශ කටයුතු ඇමතුමා අලි සබ්‍රි මහත්තයා ගිහිල්ලා කියනවා මේ ආර්ථික ආර්ථික අපරාධ ඉකොනොමික් ක්‍රයිම්ස්. දැන් ශ්‍රී ලංකාව ජනතාවට විරුද්ධව මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කරා වගේම ආර්ථික අපරාධ නායකයෙක් කරලා තියෙනවා කියන මානව හිමිකම් කොමිසමේ කියලා තියෙනවා. දැන් ගෝඩාබේ රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ නීතිඥවරයා තමයි අද අපේ ලංකාවේ ඉන්න විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතුමා. දැන් යා ලංකා විදේශ කටයුතු ඇමතුම හැටියට ගිහිල්ලා ඉන්නවද නැත්තම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතිඥවරයා හැටියට ජෙනීවා මානව හිමිකම් කොමිසරයා ගිහිල්ලා තියෙනවා කියලා සැකයක් තියෙනවා. මොකද ලංකාවේ ආර්ථික අපරාධ සිදු කරා කියන එක සියලු දෙනාටම පැහැදිලි. ඩොලර් සංචිත ඉවර කිරීම ආර්ථික අපරාධයක්. පොහොර තහනම් කිරීම තුලින් රටේ රටේ කෘෂි කර්මයේ දින ගොවීන්ගේ ආර්ථික කඩා වැටීම ආර්ථික අපරාධයක්. ලංකාවේ ඩොලර් සංචිත ඉවර කරන ලංකාවට තෙල් බෙහෙත් අදිස්ස අවශ්‍ය අත්‍යවශ්‍ය බාන්ට ගේන්න බැරි කරලා ඒ ධීවරෙන්ගේ ජීවිතේ ධීවරෙන්ගේ ජීවරෙන්ගේ ආදායම නැති කරපන ආර්ථික අපරාධයක් අපේ තිබ්බ ඩොලර් වල ඩොලර් එකේ ප්‍රමාණය රුපියල් ඩොලර් එකකට රුපියල් 180ක තිබ්බ කද 360කට කල් කඩාවට අපි ආර්ථික අපරාධයක් ඉතින් මේ ආර්ථික අපරාධ කරා කියලා මානව හිමිකම් කොමිසමේ කියනකොට නෑ නෑ අපි ඒක පිළිගන්න බෑ කියලා අලි සබ්‍රි කියනවා කියන්නේ මොකද අලි සබ්‍රි අද ගිහිල්ලා එතන පෙනි හිටින්නේ गोटाबे राजपक्ष तमंगे तमंगे क्लाइंट हो गए कस्टमर हो गोटाबे राजपक्ष के लॉय है इधर तो बात पेनी इतने किने के मित्र क्या नोट विशेष एम आलिश आपने महत्त्यत में याद में आर्थिक अपराध वाले भाग के ये तो पुट गए मगर विशेष वाले सांसद ने पार्लिमेंट में इधर बात करना में विशेष वाले सांसद ने में राठौर आवास महालोको देख के ना में राठौर का पेन्ना ना विशेष वाले सांसद ने गिनापु में आलिश आपने भरहा तमाई गोटा बे राजपक्ष राशि में तो बाले या खाम्बु ने में राठौर विनाश करा में राठौर तुले में वैरेडी आर्थिक प्रतिपत्ति थानी इन गाने पुलवान तरह बालिया को उड़ो लगा दूंने में आलिस आपने क्या बोली विशेष वाले सांसद ने ह दास नामे एक खाली मैं युद्ध युद्ध यदि आवश्यक सा युद्ध या कुना हम सिर्फ जनता पिलिगान नॉने युद्ध या कुना में युद्ध करने वाले याम याम वैराधी बैठने पड़ोगा इधर ये वाके वैराधी वाले इधर ये वाके ने होयला बाल ने का वैराधा सुरुमे नया के राज्य इंजन हम होयला बाल ने बाये बैठना उस ඒ වගේ නෑ ඒ ඒ ඒ දවස් වල විදේශ මාධ්‍ය ලංකාවේ හිටියේ නෑ හැබැයි මේ 2020ක 2021 තුලදී කරපු මේ ආර්ථික අපරාධ වලට ඕන තරම් සාක්ෂි තියෙනවා මේ ආර්ථික අපරාධ කරා කියන එකට ඕන තරම් සාක්ෂි තියෙනවා ඒ ඕන තරම් පත්තර වල තියෙනවා දැන් IMF එක ඔඩිට් එකක් කරත් මේ ආර්ථික අපරාධ කරා කියලා පිළිගනී ඉතින් එතකොට ඒ වගේ ආර්ථික අපරාධ කරේ නෑ කියලා අලි සබ්‍රි මහත්තයා කියලා ජිනීවා වල කියනවා එතුම පෙනී සිටින්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ නීතිඥවරයා වශයෙන් කියන එක අපි සියලු දෙනාම මේ අවස්ථාවේ මතක තියාගන්න एक निशा अभी मम वैडी वाशे सिंगल एंग मम मैं आस्था एक खाता करने बाला पुरुष तूने ना है भाई ताऊ देख क्या नोड़े मेरे राते आर्थिक है मिच्छर खड़ा बैठला तीन बहुत तक है मेरे राते आर्थिक है विनाश से राती ना बहुत तक आप ही क्यों हुआ मेरे राता तूल मैं कह दें किया ना बोला अन्ना कोटिया के साल लिखे ना मेरे राता बेदान ना मैं आमी हादान ने किला वो एक कमेंट करना है वाके मिस हुई साथ आदमी राता में तात्र रहती रहती है इनके ना मात्र कतिया का वो कहे मेरे राता तूल मेरे राता तूल जीवत ने दिमाग जनता 
ඓතිහාසිකම් තියෙන ජන කොටසක්. ඒ ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිට ගියපු ජනතාවගේ ආයෝජන අපි ගේන්න හැබැයි මේ දෙමළ ජනතාවගේ ගැටලු විසඳා දෙන්න කියන ඒ ඉල්ලීම අපි කරනකොට ඒකට කිසිදු නායකයෙක් කන් දෙන්න නැතුව අපි දැක්කා ළඟදී ඇමතිවරයෙක් කියන මන්නාරමේ ගිහිල්ලා නයිට් ක්ලබ් දාලා අපි මේ රටේ ආර්ථිකය හදන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මන්නාරමේ නයිට් ක්ලබ් දාලා රටේ තියෙන ආර්ථිකය හදන්න මන්නාරමේ ඉන්න ජනතාව අපි බලන්නේ උගන්නලා කොමරි මන්නාරම හර IT පාක් එකක් ගෙනල්ලා මන්නාරම ටෙක් පාක් එකක් කරලා මන්නාරම IT හබ් එකක් නැත්නම් මන්නාරම මේ ලංකාවටම කරන්න පුළුවන් නැචුරල් රිසෝසස් තියෙන හබ් එකක් හැටියට හරි අපි සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන් කෙනෙකුට මේ වගේ දේවල් කියන්න පුළුවන් ඇමතිවරු තමයි පත් කරලා තියෙන්නේ හැබැයි ඉතින් මේ ආර්ථිකය හදමු කියලා කිව්වම ඒක ගැන කිසිම උනන්දුවක් නැති ඒක නිසා අද අපි ජීවත් වෙන ඊටමත්ම මේ වගේ තත්වෙක තමයි මේ රටේ ජීවත් වෙන්නේ අපි කියන්න කැමතියි මේ අපේ මේ අරගලේ අපි දිගින් දිගටම කරන අද මේ අපි නිකන් අවිල සොලිඩරිටි ටෝකන් ප්‍රොටෙස්ට් එකක් අපි මේ කරන්නේ හැබැයි අපේ අයිතිවාසිකම් අපේ ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් අපි දිගින් දිගටම උද්ඝෝෂණ කරන්න අපි ලෑස්ති ඒ උද්ඝෝෂණ කරන තරට දිගින් දිගටම අපිව තල්ලු කරන්න එපා අපේ මේ මේ දැනට මේ ඉන්න සිරකරුවන් ඒගොල්ලන්ට වහම ඇපලා බබ තමයි ඒ අවස්ථාවේ කිව්වා ලෑස්ති වෙලා නැහැ ඒ වගේ තමයි දැනට ඉන්න දැනට ඉන්න නීතිය පිළිබඳ නැමත විජේදාස රාජපක්ෂ මාත්‍ය ගුඩ් ගවර්නන්ස් යහපාලන ආණ්ඩුවේ හිටපු නීතිය පිළිබඳ නැමත ඉතින් මේ සියලු දෙනාම දන්න මේ සාධාරණ ඉල්ලීමක් කරන්න කියලා මේ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න ඒක තව දුරටත් මේ දෙමළ ජනතාව දෙමළ වීම දෙමළ දෙමළ ජනතාව දෙමළ වීම පමණක් නිසාද ඔවුන්ට විතරක් දේශ මේ ජනාධිපතිතුමාගේ සමාව ලබා දෙන්න බැරි කියන තැනට දෙමළ ජනතාව හිතන තැනට තල්ලු කරන්න එක ඕකේ मैगजीन प्रसन्न इन कलाम्बो Uh, and they have been staging a hunger hunger uh, fast on to uh, death the hunger strike uh, for the last 10 days some of some of them have been hospitalized uh, uh, right now and these uh, these prisoners have been arrested under the prevention of terrorism act many years ago now these prisoners have the no indictments have been filed against these prisoners and they 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 should have they should have been released on bail a long time ago when the likes of pullian were uh, given bail so therefore we would like to stand with them in solidarity in solidarity with them today in batiklo we have staged this protest and we hope that the government as the geneva sessions have uh, commenced in uh, geneva uh, the un human rights council sessions have commenced in geneva we can uh, i i saw that minister alisa bhi has said that economic crimes have been committed in this country there is ample evidence that economic crimes have been committed and i think mr minister alisa bhi is rupees farmers have lost millions due to the political rights of tamil people are not given these politic these prisoners who have been imprisoned even if they were charged with crimes that they are accused of i don't think the sentence would have lasted this long so therefore i would like to urge the government to take serious action immediately because you see presidential pardons have been given to murderers like uh, jai maha and people like dumit silva who were convicted of murder uh, therefore Why can't these uh, political prisoners be pardoned by a president? Is it because they are Tamil? So we would like to raise these questions today, and we would like to invite everybody uh, to join us uh, in this protest in solidarity with those uh, uh, those prisoners who are in uh, who are fasting uh, unto death or until they are released or until they are given bail. So especially uh, we have seen that the families of those uh, prisoners are also uh, staging a fast in their hometown. So therefore. we would like to urge everybody uh, to give their support to the